ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ സെമ്മിലേക്ക് ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അജ്മൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു ഓൺലൈനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ബിസിനസ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് എന്ന പേപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സബ്ജക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സിലബസ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ജനറൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകളായിട്ടും ലാപ്ടോപ്സുകളായിട്ടും ടാബ്ലറ്റ്സുകളായിട്ടും അല്ലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ യൂസസും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബെനഫിറ്റുകളും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ സെർട്ടിൻ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് സെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ടെക്നോളജിയുടെ പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജികൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ ബെനഫിറ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഫുൾ അഡ്വാൻറ്റേജോട് കൂടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ബെനഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് ആസ് യൂസ് നമുക്ക് എൺപത് മാർക്കിന്റെ എക്സ്റ്റേണലാണ് എഴുതേണ്ടത് ദൻ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ഇരുപതാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ആസ് യൂസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് സോ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് സോ ഈ സബ്ജക്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്നത് ടു ഹെൽപ്പ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ടു അക്വയർ ബേസിക് നോളജ് അബൌട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ വേരിയസ് ബിസിനസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ മേ ബി നമ്മൾ വലിയ ബിസിനസ് മാൻമാരാവാം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തിനെല്ലാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്നത് ടു എനാബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡെയിലി അപ്ഡേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി അപ്ഡേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ മാക്സിമം എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ഫീൽഡിലെല്ലാം
ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലബസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് എക്സാമിന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സാമിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സിലബസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാമിൽ ജയിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സർവൈവൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ടെക്നോളജി വേണം എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടെക്നോളജി ആണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായി പോകില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ സോ ഏത് നമുക്ക് അതിന്റെ മോഡ്യൂൾസിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കുന്നു അതിന്റെ റാം നോക്കുന്നു അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പിന്നെ പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്രത്തോളം ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിന്റെ ക്യാമറ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ ബിസിനസിന്റെ എന്റെ പ്രോസസ്സുകളും ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് മുതൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മുതൽ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നടത്തുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ദിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ലാൻഡ് വാലി മാനിങ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ വേരിയസ് ഏരിയസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫീൽഡുകളും എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ആണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ്സ് കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് കമ്പനീസിന്റെ പ്രൊമോഷൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊരു ഒരു മേഖലയാണ് അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മുടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദൻ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്
സോ ആ ഇത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സുകളും ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സിനകത്തുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് ബി ടു ബി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ബിസിനസ് ടു കസ്റ്റമർ ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇത്രയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലും സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലും തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലും നാല് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ടെക്നോളജിയുടെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് അറ്റാക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ക്രിമിനൽസ് ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഏത് ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരുപാട് ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ക്രൈമ് നടക്കുന്ന പോലെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈമുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് അത് അതായത് ടെക്നോളജി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂൾ പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തും ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മളെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് വലിയ എമൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പല ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതോട് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്ത് ഒരു ഇമെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുക അതായത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സ് ഇൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് അകത്തുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സുകളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ചലഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സിൽ ഇ കൊമേഴ്സിൽ വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വൈറസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജനറൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദൻ ട്രോജൻ കോഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിങ് ഹാക്കിങ് സ്പൈവെയർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നല്ല ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ത്രെഡ്സുകളാണ് അതായത് സ്പൈവെയർ ഹാക്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ ഈ പ്രോബ്ലം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ആന്റിവൈറസ് ഫയർവാൾ അല്ലെ ഇൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ടി ആക്ട് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ഐ ടി ആക്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഐ ടി ആക്ട് ഐ ടി ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നമുക്ക് ഐ ടി ആക്ട് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഐ ടി ആക്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾസിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ആ ടോപ്പിക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട
എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പെർഫോംസ് പ്രൊസസ്സസ് ഓർ കാൽക്കുലേഷൻസ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടുകളെ ഔട്ട്പുട്ട് ആകെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും ജോബ് ചെയ്യുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നൽകുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നൽകുന്ന ഹാർഡ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ നൽകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നൽകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് സോ ഹാർഡ്വെയർസും സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെയും എല്ലാം ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ബേസിൽ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ നടത്തുക പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുക അതായത് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുക ഇൻപുട്ടുകളെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീനെ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ മീൻസ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വീകരിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ നൽകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടു പ്ലസ് എന്ന് നൽകുന്ന എന്താണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നൽകുന്ന എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻപുട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് പ്ലസ് അതെന്താണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് then 3 3 വീണ്ടും എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇത് രണ്ടും 2 പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ നൽകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ നൽകുന്ന പ്രൊസസ്സ് ആൻസർ നൽകുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആ ജോബിനെ നമ്മൾ പ്രൊസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയും ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുക സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയും പ്രൊസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊസീ പ്രൊഡ്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇതിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെ അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് സോ ഈ ഒരു ടേം എന്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷനുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ചെ